荆棘之上，仰望的人会看透风尘。在这善恶庇护的城，我与你。指引我穿越悲伤，那一次的遇见，命中注定是你。欲望将心磨去棱角，嘲笑温情从不声张。我偏要做这月火烧不尽的凉。调，岁寒不改心。愿作阳春曲，宫商长相寻。杜平安，你过来。大人，你怎么会这首诗？小时候，娘亲教我的。那想必你娘亲，应该也是个诗文断字之人吧？娘亲是大梁的乐师，他会唱好听的歌谣。大梁的乐师，那为什么会千里迢迢来到燕北呢？因为燕北不蓄奴，娘和爹爹来到了这儿，就脱了奴籍。安安心心的安家了。那你知道这首诗讲的是什么意思吗？意思好像是一对恋人，虽然天各一方，但都彼此思念着对方。你这么小，就知道什么是思念啊？当然，我爹爹死得早，当我想念他的时候，我就会吹起他给我做的笛子。大人，你的臂力吹得那么忧伤，难道是你在想念别人吗
我在想，我希望我想的是错的。现在他们随时有可能攻我们一关。千王殿下，免礼，你总算是回来了。现在燕巡大军随时可能兵临城下，我已料到，所以日夜兼程赶回了长安。我在长安周围布置了机关，看来先王殿下也动员了不少部队救援长安吧？你都拿出宇文家的看家底了，我还有什么可保留的？靠我的家底，都无济于事了。那要靠你宇文越的这些机关，我相信够这些狼崽子喝一壶的。再精密的机关，也只能抵挡一时。魏书义占领了燕北，燕巡杀到了长安，这最后倒霉的，就是平民百姓。说吧，说吧，不信还有更坏的事。燕巡大军已经突破了美林关，上往长安，一路上抢劫、屠城，几座城池基本上已经空了。没想到这个狼崽子居然如此心狠手辣。解忧台以后，彻底改变了他。宇文渊，你现在带着宝生营，去把纯儿给我绑回来。再不济，你给我把兵符弄回来。袁世玉救不了金虎，更何况纯儿身边有一帮高手，防范甚严，就算是往生营也做不到。那就杀。杀皇上已经派袁松过去了，我想他自然有办法。你还是护着纯儿啊，让袁松去，这是个两全之策。袁松不会伤害他，更不会让他做傻事。倒是现在，只有刺杀燕巡，才是一条出路。只有让燕巡死，才能让长安城不沦落到更大的浩劫之中。这个方法。可以试一试。
，殿下，你醒了。终于来信了吗？阿楚抵达兰城没有？还没有。他不会没去兰城吧？应该不会吧。殿下放心，我相信啊，这几天就会有信。殿下，雨姑娘派人来报，楚大人收复秀丽军，带他们支援红川，已经在红川城打了两次仗。你说什么？哈楚姑娘还在红川？就她那点兵力，这不是以卵击石吗？殿下，殿下，殿下，殿下，你这是要去哪儿啊？放开！殿下，放开！你现在如果回了燕北。那门外的大军怎么办？我们已经快打到长安脚下了。殿下，红川城有密道，即使到最后城池被攻破，阿楚姑娘他们还是可以从密道逃脱的。那既然决定回去了，那他务必要守。以他的性子，他不会走的。殿下，应当以大局为重。阿静，传令终于，就说两日之内，务必向阿楚带领红传城。这是我唯一给他的命令。诺。春儿。元气皇子现已死，这可是死罪啊！我来到这儿，便是死罪。如果你怕了的话，走。你胡说些什么？你明明知道我不可能把你一个人留在这儿的，你又何苦这样说？重儿，我是担心你。玉王殿下，让开。玉王殿下，玉王殿下，你怎么会来这儿？我若不来，还不知道你们会干出什么荒唐事。魏叔爷，纯儿他年幼无知，你怎么也跟着他胡闹？他手握虎符，带着禁军前来，你可知道这意味着什么？一切都是我的主意，和他人没有关系。所有的后果。我自己承担，你承担，你如何承担？妹妹，别再糊涂了，好不好？亡羊补牢，犹未晚矣。你四道兵符惹怒父皇，可曾想过母妃？母妃是母妃，我是我，我的事情跟母妃又有什么关系？荒唐话！你是母妃的女儿，你犯了错误，自然由母妃承担。春儿，跟我回朝向父皇请罪。<笑>我既然已经把天捅出一个窟窿来了，我就不怕它再塌下来。我的结果，无非就是那样，所以也没有什么好三心二意的。等我攻破红川，杀了楚乔，报了大仇，父皇要我的脑袋，我给他便是了。春儿，你不要再执迷不悟了，好不好？我还听说。严选从燕北攻打大魏，途中府县军已失守，长安无兵可调。长安若是要失守的话，你便毁了大魏的江山。你说什么？燕巡攻打长安？这怎么可能？难道他就不要燕北了吗？难道他舍得放下楚乔那个贱婢？妹妹，你占领了燕北又如何？长安没了，一切就全都没了。听哥哥的，跟我回去。
，那样的话我就看不到回去。再给我一天时间，再给我一天时间，我要把楚乔杀了，我要攻下红川城，把楚乔碎尸万段，然后再把他的脑袋扔在燕须的面前，这样子才算解气。你心里就没有长安的百姓吗？川儿，请听玉王殿下一句话，现在真的不能再拖了。我是一个贱婢，一群乌合之众，一个堂堂大魏皇子，一个名门宿将，居然连他都对付不了，我还怎么指望你们对付燕须，保护长安？如果现在这个时候退兵的话，那之前所有的努力都将白费，本公主绝不答应。属下明天就想办法把墨儿送回去，他这么偷偷摸摸溜出来，实在不是办法。我都拿他无可奈何，你能有什么方法？那这样下去也不行啊，这随时有可能变成战场，太危险了。这个孩子也经历过死里逃生。现在面对这些，他有什么怕的？他最怕的是被人抛下。公子，属下已探寻到燕寻的大帐，我们随时可以动手。行动等我号令，不要鲁莽。属下明白。刚睡下，快站住！有要解决，让开！不行，让开！有什么事，明天早上再说吧。平安，让他进来。大人，松开！大人，你出去。哼。楚大人，宋奇峰，你不是跟雨姑娘在兰城吗？是雨姑娘来支援我了吗？雨姑娘命属下。来找楚大人，有要事相商。他人在哪？就在城外。阿楚，是我。红川城已时日不多，你不要再硬撑下去了。殿下让我一定要带你走，此地并不安全，路上我再跟你好好解释。你先告诉我，你早就知道红川城的情况，知道有些人如何胡闹，是不是？是，我知道。大魏兵分两路，强渡赤原渡，攻打红川。你知道吗？我知道，程渊排斥难民，屠杀同胞，弃城而逃，这些你也都知道吗？我知道，一旦大卫突破红川，屠城令下，燕北的百万军民将死无葬身之地，这些。你都知道吗？我知道。为什么
，为什么你明明都知道，却不去阻止呢？阿楚，你还不明白吗？南城目前也没有一支燕北的队伍，北朔城兵力全部收缩撤离，不仅是南城，整个燕北也没有多少军人。目前燕北的内陆就是一个跑马场，随便一支魏军攻进去都可以充当占领军。可是我无力阻挡程渊，也无人授权我这样做。我接到唯一的任务，就是带你走。除此之外，我没有接到任何行动指令。也许，殿下也不在美灵馆。限制了我们的发展。不管我们再怎么努力，也无法和大卫抗衡。在这种敌众我寡的时候，围魏救赵也不失为良策。只有我们出其不意的发动反攻，调换位置和处境，才能扭转局面。你是殿下最亲密的人，你应该理解他。就为了这个彻底的战略转移，你们就将燕北的百万军民作为诱饵和炮灰吗？阿楚，是，我是曾怀疑过，怀疑过燕许，怀疑燕许率兵攻打美林关，只不过是为了消磨二军的主力，稳固他在燕北的地位。可是我却没有想到。燕许的知晓，根本就不在燕北。他以燕北百万军民为诱饵，在红川城设下一个巨大的陷阱，将大卫的兵马全部都吸引过来，然后冒天下之大不韪，率领燕北的第一军队和兰城的精兵，强势攻入大卫的土地。在大战前，强调要抽兵去攻打美林馆。难怪他不将我带在身边。难怪我所发出的求救信号，全部石沉大海，贴身事物，全部都是他燕雪的贴身亲信。兰城对于红川的危机。没有任何支援，这么深的城府，这么深的心机，这样可怕又缜密的计划，步步为营，出手狠辣。我无论如何也想象不出，这还是我认识的燕旭吗？我们说好的吗？于姑娘，你还记得我们第一次见面的时候，你对我说过的话吗？记得。我说，希望有朝一日，燕北再无你这样的孤儿。确实，一旦此战胜利，燕北将再无一个像我这样的孤儿，因为燕北的人全部都死绝了。
得与时相生相伴。一方苍生想要走上和平，总是要付出代价的。燕北的百姓用双手将你们捧上云端，却被你们无耻的踩在底下。这就是你们所说的，为了渴望和平而付出的牺牲吗？阿楚。这件事情，在战略上完全没有任何问题。长安城将要被攻破，不可一世的大魏皇族将会在燕北的铁骑面前发抖。这是一个壮举，你看不到吗？你应该看得到啊，阿楚。是。这件事在战略上完全没有任何问题。可是你们却抛弃了拥护你们的子民，辜负了子民的期望，欺骗了子民的信任。为了自己的一己成就，却将他们埋葬在你们的理想之中。玉姑娘，你们到底是怎么了？你们曾经说过的话全部都忘了吗？阿楚，这些日子，无论是在怎样困难的环境，无论是在怎样艰难的处境下。我都始终相信你们会来救我们，秀丽君。那个曾经你们口中的叛军，都知道在这个时候回来保护子民，而你们呢？你们在做什么呀？你们却抛弃了他们。阿楚，你要回去。燕北不是我的家乡，却一直都是我的人生信仰。你们不要的。我要他，你们抛弃他，我来守护他。告诉燕雪，我楚乔若是死了，不用为我报仇。楚乔不是死在别人手里，而是死在他燕雪的手中。我不会让你走的，除非我死。否则，我不会离开燕北一步。于姑娘，大错尚未铸成，悬崖勒马，石油未完。告诉燕寻，我会在红川的城头等着他。于姑娘，怎么能放楚大人走呢？殿下千叮咛万嘱咐，不能让他知道这件事啊。生我养我的燕北大帝，重于无能。虽然深爱着你，但我所能做的，也唯有如此。传信给殿下，楚大人固守红川，五日不至，燕北必亡。无人得以幸免。诺。发现楚将军，大人不会抛弃我们的。当初在长安城没有抛弃我们，现在也不会。一定的，大人绝对不会抛下我们不管的。他不会自己偷偷跑掉的。大人真的走了，我们该怎么办呀？是啊，怎么办？怎么办？怎么办？都给我闭嘴！若是再让我听见谁在背后诬陷造谣，败坏楚大人的名声，我就以扰乱军心、军法处置。都给我听好了！按照楚大人的部署，上城楼，预警，诺，走。
赶来增援，不出两日，援兵必到，打起精神来，迎战！长安指日可待，请诸位敬敬殿下。殿下，阿楚一抵兰城了吗？好，如今万事俱备，属下办事不力，请殿下责罚。怎么了
，属下是按照殿下的旨意，把楚大人带出红禅城，交给雨姑娘。可是楚大人不想听从殿下的指令，以死相逼，我们只能看着他走了。以死相逼，没错。楚大人说，他要回去红川军民共生死，还让我告诉殿下，悬崖勒马。为时未晚，他会在红川城等你。你红川的状况还能再坚持几天？若不是楚大人带兵，奋力抵抗，红川城早就丢了。如今弹尽粮绝，所剩的时日也不多了。要率军前来助你，怎么了？楚姑娘死守红川，快守不住了。殿下要回燕北，不可！殿下，让开！殿下，长安城近在咫尺，杀入长安大仇得报，千载难逢的机会，怎么能为一个女人撤军呢？你疯了吗？让开！殿下，当年定北侯府，助你一人之外，满门抄斩。红川北朔两城二十万军民呢，他们现在全都在天上看着咱们呢。此时若是走了，此生将不会再有机会。何去何从？殿下三思啊！殿下三思。嗯、城池丢了，可以再夺；军队散了，可以重组。而唯独人死了，不得复生。此生。我可以放弃任何人，唯独阿楚。理解也好，不理解也好。全军集合出发，撤。严巡已经拔营撤兵了，消息可靠？清真万全，他们现在已经后队变前队，退去十里地，而且沿路丢掉了很多重物，似乎是要轻步疾走，马不停蹄。不可掉以轻心。命令越位，严重设防，如有异动，火速来报。诺。公子，严巡果真回燕北去了。他撤军的原因是为了一个叫阿楚的女子。这个女子在红川城的城头已经守了五天五夜了。公子，刺杀行动还继续吗？取消。红川城已经弹尽粮绝了，只怕，只怕就要坚持不住了。
是想要劝我住手的话，那就大可不必。有这功夫，还不如想想办法，怎样把这座小城尽快给我拿了。这样的话，回到长安以后，我死也会死得痛快一些。